La gente tiene que saber que las enfermedades del corazón son la causa número uno de fallecimientos en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año pierden la vida 17.3 millones de personas por accidentes cardiovasculares como un infarto al miocardio o un problema cerebrovascular. Este elevado número de muertes podría reducirse si se atienden algunos factores de riesgo que son muy visibles, como el sobrepeso, el tabaquismo o la vida sedentaria. Es por ello que en el año 2013 se conmemora el Día Mundial del Corazón bajo el lema Toma la ruta hacia un corazón saludable. Esta campaña quiere hacer conciencia de que el aumento en muertes por problemas cardíacos está relacionado con el estilo de vida. De acuerdo con el doctor Pedro García, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología y encargado de las actividades del Día Mundial del Corazón en México, en los últimos 40 años se observó con más claridad el incremento en decesos por falta de prevención en enfermedades cardíacas. La situación de las enfermedades cardiovasculares no era de la magnitud de la que ahora estamos viendo y probablemente entre los años 70 y 80 se fue incrementando de una forma eh, muy importante a lo que en este momento estamos viviendo con una alta prevalencia de los factores de riesgo, de la hipertensión, de la dislipidemia, el exceso de líquidos en la sangre, de colesterol y de triglicéridos, obviamente la diabetes también que se fue incrementando y pues en todos los casos aparentemente el detonador de muchos de ellos fue precisamente la presencia de obesidad o de sobrepeso. En los esfuerzos de educación e información que se tienen planeados para conmemorar el Día Mundial del Corazón 2013, se busca poner especial énfasis en la prevención de la salud en el corazón de las mujeres, pues aunque antes de los 45 años son pocos los infartos femeninos, posteriormente se incrementan debido a cambios en la producción de hormonas. A pesar de que el 47% de las muertes por problemas del corazón corresponden a mujeres, entre ese grupo de la población existe más preocupación por otros males, como el cáncer de mama. Así lo señala el doctor Pedro García, encargado de las actividades del Día Mundial del Corazón en México. Las mujeres tienen la necesidad de tener una conciencia clara del riesgo que tienen de sufrir enfermedad cardiovascular. Las mujeres están más preocupadas por la información que está difundida de que es mayor el motivo de preocupación la enfermedad del cáncer de la mama, pero la, el número de enfermas y muertes por enfermedad cardiovascular superan mucho al cáncer de la mama y desafortunadamente la mujer no tiene plena conciencia en ello. Además de poner énfasis en el cuidado del corazón de las mujeres, también se pondrá especial acento este año al problema de la arritmia cardíaca, que generalmente no se detecta, pero que puede provocar la generación de pequeños coágulos dentro del corazón, los cuales al desprenderse pueden viajar y tapar alguna arteria del cerebro o de algún miembro periférico. Este es un problema que también es común entre mujeres y por ello se busca darlo a conocer para mejorar la prevención, como explica el cardiólogo Pedro García. La fibrilación auricular es una arritmia que se puede presentar en cualquier edad, pero particularmente nos preocupa que haya conciencia plena en los adultos, porque muchos de ellos, su primera manifestación de enfermedad puede ser un accidente vascular cerebral. Y el accidente vascular cerebral, como usted lo sabe, puede ser tanto de poca consecuencia, con recuperación casi ad, ad integrum, o puede dejar una secuela neurológica tan grave que el paciente nunca más se va a recuperar, va a ser una persona totalmente dependiente de la asistencia sanitaria y de la ayuda de su familia. La gente tiene que saber. Sí.